നമസ്തെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ദീപ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിംപിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മുഖത്ത് കുരുക്കൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ വരാം മെയിൻലി നോക്കൂ ടീനേജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണം വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത് തലയിൽ നിറച്ച് താരൻ ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ പിംപിൾസ് ഇവിടെയും മുതൂത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മൂന്നാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് പിംപിൾസ് വരാറുണ്ട് അത് വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറാറുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ നെറ്റിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുരുക്കൾ വന്നിട്ട് അതൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കാണുക കഴിയുമ്പോൾ മാറാറുണ്ട് മെയിൻലി കുട്ടികൾ ടീനേജിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും കണ്ണാടിയുടെ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇരുന്ന് അതിനെങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി അതിനെ പൊട്ടിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരുപാട് പാരൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് കൈ കൊണ്ട് തുടരുത് അത് ഒരു ടീനേജിൽ ഒരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് മാറിക്കോളും അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ മാർക്കായിട്ട് അവിടെ കാലാകാലത്തോളം നിൽക്കും പിന്നെ അത് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം ഒത്തിരി എണ്ണമെഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണം മധുരം റെഡ് മീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്തം പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്കൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓയിലി സ്കിന്നും പിന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ സ്കിന്നും ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാലത്തണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഓയില് പോലെ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ചില ആൾക്കാരിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ത്രിഫലയുടെ ചൂർണം അത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുഖം കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനായാലും ഓയിലി സ്കിന്നിനായാലും നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളിന് തേൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അലോവറ ഇത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ജനറലി എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫേസ് പാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് പാൽപ്പാട പാലിൻ്റെ മൂൾത്താ ലെയർ പാൽപ്പാട് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ചന്ദനം ചന്ദനം ഒരച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം അതും മഞ്ഞളും ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞളും കൂടിയിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്കായിട്ട് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഓട്സ് ഓട്സിനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പാലിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് അതിനും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് സ്പൂണ് മൂന്ന് സ്പൂണ് മതി മുഖത്ത് മാത്രം ഇടാനായിട്ട് അതിന് പിന്നെ അലോറ ജെല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ായിട്ട് ഇടാനും നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ മുൾ മുൾട്ടാണി മിറ്റി ഉണ്ട് അത് ആ മുൾട്ടാണി മിറ്റി ആക്ച്വലി ഡ്രൈ ആണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഡ്രൈ ആവും പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു റോസ് വാട്ടറും കുറച്ച് ഹണി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾ ഏത് സ്കിന്നാണെങ്കിലും ഒരു കുറേ വട്ടം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങോട്ട് പച്ച വെള്ളത്തിലും അല്ല ഒരുപാട് ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ല മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക ഇനി ഓയിലി സ്കിന്നുകാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഓട്സ് ഓട്സ് ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂണ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇത് തക്കാളി അര തക്കാളി ഒരു ചെറിയ പപ്പായയുടെ കഷ്ണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇത്രയും ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ടെർമറിക് ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെമൺ
ഇട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് തൈര് മിക്സ് ചെയ്ത് ലെമൺ ജ്യൂസും മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ മുഖത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് പാക്കായിട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അത് നമ്മൾ കഴുകി കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്സിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ സെപ്പോനിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസറായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ താങ